பெரியோர்களே சங்கைக்குரிய தாய்மார்களே சகோதரிகளே அல்லாஹ் நல்லடியார்களே ஆரம்பமாக உங்கள் எல்லோருக்கும் எனது பணிவான இஸ்லாமிய காணிக்கிய சலாத்தினை சமர்ப்பித்தவனாக என் வார்த்தைகளை தொடங்குகிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து பெருமக்களே இன்றைய தலைப்பு குர்ஆன் ஷரீஃப் குர்ஆனுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு நமக்கும் குர்ஆனுக்கும் உள்ள தொடர்பு இருக்கிறதே நம் உயிருக்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பு அது நம் உயிருக்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பை போல அது சாதாரணமான தொடர்பு அல்ல உலகத்தில் அல்லாஹுத்தாலா தன்னால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அனுப்பப்பட்ட ஒவ்வொரு நபிமார்களுக்கும் அன்றைய காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப நுபுவத்தினுடைய உண்மையையும் மேன்மையையும் விளங்கிக் கொள்வதற்காக வேண்டி அல்லாஹுத்தாலா ஒவ்வொரு நபிமார்களுக்கும் ஒவ்வொரு அற்புதங்களை கொடுத்தான் அந்த கால மக்களால் செய்ய இயலாத அளவிற்கு ஆற்றல் மிகுந்த காரியங்களை அல்லாஹுத்தாலா விசேஷமாக அந்த நபிமார்களுக்கு கொடுத்தான் செய்தினா மூசா நபி அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா பிரபலமான ஒரு அசா அதை கொண்டு ஏழு காரியங்களை செய்வார்கள் என்று வருகிறது பிரபலமான ஒரு அசாவை அல்லாஹு தாலா கொடுத்திருந்தான் அதே போல் செய்தினா ஈசா நபி அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களுக்கு கையினால் தடவினாலே பெரும் நோய் எல்லாம் நீங்கக்கூடிய அளவிற்குண்டான ஒரு ஆற்றலை வலிமையை ஒரு குதிரத்தை அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு வழங்கியிருந்தான் இதே போல் ஒவ்வொரு நபிமார்களுக்கும் குரானிலேயே வருகிறது செய்தினா யூசுப் நபி அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களுக்கு ஒரு அற்புதமான சட்டை அல்லா வழங்கியிருந்தார் பார்வை இல்லாதவருடைய மேனையில் போட்டால் கூட பார்வை வந்துவிடும் அப்படி ஒரு அற்புதமான சட்டை அல்லாஹு தாலா செய்தினா யூசுப் நபி அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்தார் அதே போல் செய்தினா தாவூது நபி அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு இரும்பை கையிலே மெழுகுவோல் உருக்கக்கூடிய ஆற்றலை எதிர் தாவூது அலி இஸ்லாமுக்கு வழங்கியிருந்தார் வலிமையான பொருள் என்று அறியப்படக்கூடிய இரும்பை தாவூது அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கையில எடுத்தால் நினைத்த விதத்திலே அதை ஆக்கி விடுவார்கள் அந்த அளவிற்கு அல்லாஹு தாலா ஒரு ஆற்றலை விசேஷ தன்மை வழங்கியிருந்தார் செய்தினா சுஹாய்பு நபி அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா பேச்சாற்றலை வழங்கியிருந்தான் நபிமார்களிலேயே ஹத்தீபுல் லம்பியா நபிமார்களிலேயே மிக சிறந்த பேச்சாளர் என்று அறியப்படக்கூடிய செய்தினா சுஹாய்பு நபி அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா பேச்சாற்றலை வழங்கியிருந்தார் இப்படி உலகத்தில் தன்னால் அனுப்பப்பட்ட தான் தேர்ந்தெடுத்த நபிமார்களை அவருடைய நுபுவத்தினுடைய உண்மையை மக்களுக்கு பதிய வைப்பதற்காக புரிய வைப்பதற்காக அல்லாஹு தாலா விசேஷமான ஒவ்வொரு அற்புதங்களையும் கொடுத்தார் அந்த வரிசையின் நிறைவாக அந்த அற்புதங்களின் நிறைவாக 
நமது உயிரின மேலான கண்மணி நாயகம் செல்லும் செல்லும் அவர்களுக்கும் ஏராளமான அற்புதங்கள் வழங்கப்பட்டது ஆனால் அந்த அற்புதங்களில் எல்லாம் தலைமைத்தனமான அற்புதம் அந்த அற்புதங்களில் எல்லாம் மிக உயர்ந்த அற்புதம் சங்கையான குரான் சரி காரணத்தை பெருமக்கள் சொல்வார்கள் உலகத்தில் வந்த எல்லா அற்புதங்களும் ஒவ்வொரு நபிமார்களாலும் நிகழ்த்தி காட்டப்பட்ட அந்த அற்புதங்கள் எல்லாம் அந்த நேரத்தோடு முடிந்து போய்விட்டது இப்பொழுது செய்திதான் சொல்லப்படுகிறது செய்திகள் தானே நமக்கு கிடைக்கிறது அல்லாது அந்த அற்புதங்களை இன்று நாம் கண்மண்ணால் காண இயலவில்லை ஆனால் குர்ஆன் என்ற அந்த பேரற்புதம் இருக்கிறதே தாமத்துல என்று <laughs> அற்புதங்கள் <laughs> நிலையான அற்புதம் கியாமத்து வரை உள்ள அற்புதம் ஒன்று குரான் சரி இன்னொன்று மினாவில் எரியப்படக்கூடிய கல் மினாவில் எரியப்படக்கூடிய கல் அதை குறித்து கொஞ்சம் விளக்கி சொல்ல வேண்டும் ஆனால் தலைப்பது அல்ல இது விளங்குவதற்காக சுருக்கமான சம்பந்தமான வார்த்தைகளை சொல்கிறேன் அதாவது அடுத்து ரசூல் அல்லாஹி சல்லாசரம் இடத்திலே செய்த அபு சைதுல் குதிரை ரதிதான் அவர்களை கேட்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய ரசூலே எவ்வளவு பேர் இங்க கல்லறிறாங்க இந்த வருஷம் அரசாங்கத்தினுடைய கணக்கின்படி பிசிஎலா வந்து முப்பது லட்சம் பேர் ஹஜ்ஜி செய்தாங்க அது அல்லாம ஹஜ்ஜிக்கு வரக்கூடியவர்கள் மலையில அங்கங்க தங்கி இருக்கக்கூடியவர்கள் லட்சக்கணக்கில் இருக்கிறார்கள் ஒரு ஆள் வந்து குறைஞ்சது நாற்பத்தி ஒன்பது கல் பதிமூணாவது நாள் தங்கி இருந்தா அதையும் சேர்த்து மொத்தம் எழுபது கல் ஒரு ஹாஜி எரிய வேண்டிய கல் அவர்கள் போய் எரிய இயலாவிட்டாலும் கூட யாரிடத்திலாவது கொடுத்து அனுப்பி எரிய வேண்டும் ஒரு ஆள் எழுபது கல் கண்டிப்பா எரியணும் என்றால் கிட்டத்தட்ட முப்பது லட்சம் பேர் கணக்கு எங்கேயோ போயிடுச்சு பெருமக்களே அவ்வளவு கற்களும் அங்கே இல்லை அவ்வளவு கற்கள் இல்லை கண்மணி நாயகம் சொல்லா செல்லும் அவர்களிடத்தில் கேட்கும் பொழுது அந்த ஹரிசை மாம் சுயித் ரஹமத்துல்லாலை சொல்லி காட்டுவார்கள் யாருடைய ஹஜ் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறதோ அல்லாஹுத்தாலா மலக்குமார்களை வைத்து அந்த கல்லை உயர்த்தி விடுகிறான் என்று சொன்னார் இனாவில் கல்லறியும் பொழுது இந்த நிகழ்ச்சியை நினைச்சா நமக்கு எல்லாம் கண்ணீர் வராமல் இருக்கா ரொம்பே அந்த மலக்குமார்களால் உயர்த்தப்படும் கல்லாக என் கல்லையும் ஆக்கி வை என்று நினைக்காத இதை பற்றி நினைவுகூறாத ஒரு நிலை இருக்க இயலுமா அல்லா நமக்கு புனிதமான அந்த ஹஜ்ஜனுடைய நசீபை மீண்டும் மீண்டும் தந்தரல வேண்டும் மினாவில் எரியப்படக்கூடிய அந்த கற்கள் கண்மணி நாயகம் செல்லும் தான் அலை செல்லும் அவர்களால் சொல்லி காட்டப்பட்ட மலக்குமார்களால் உயர்த்தப்படுகிறது என்று சொல்லப்பட்ட அந்த பாக்கியத்தையும் அல்லா நமக்கு நசீபாக்கியார்கள் பெருமக்களை உலகத்தில் நிலையான அற்புதம் இமாம் சுகித் ரஹமத்துல்லாரை தங்களுடைய குபராவிலே சொல்வார்கள் என்று சொல்வார்கள் ஒன்று குரான் சரி இன்னொன்று மினாவில் எரியப்படக்கூடிய கற்கள் என்று சொல்வார்கள் அதனாலதான் அங்கிருந்து கல் எடுத்து எரியக்கூடாது யாருடைய கற்கள் கபூல் செய்யப்படவில்லையோ யாருடைய ஹஜ் கபூல் செய்யப்படவில்லையோ அந்த கல்லாக கூட அது இருக்கலாம் என்பதனால் தான் அங்கே எடுத்து எரியக்கூடாது மினாவில் கூட எங்கேயும் எடுத்து எரியலாம் கல்லை ஆனால் அங்கே எடுக்கக்கூடாது கல்லெறியப்படக்கூடிய அந்த இடத்தில் கிடக்கக்கூடிய கற்களை எடுக்கக்கூடாது என்று பெருமக்கள் சொல்வார் கண்ணியமிக்கவர்களை ஆக கியாமத்து வரை வெறும் செய்தியாக அல்லாமல் நிலை நிற்கக்கூடிய பேரற்புதமாக நம்மோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய அற்புதமாக அல்லா தந்த பேரற்புதம் தான் குரான் சரி அதனுடைய மகத்துவத்தை அதனுடைய மாண்பை 
அதிலே உள்ள பேர் அற்புதங்கள் என்பது சாதாரணமானது அல்ல முதலாவது குரானுடைய மொழி வளம் அற்புதமான அதனுடைய மொழி வளம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திற்கும் ஏற்பல்லாகுத்தால அற்புதத்தை கொடுத்தான் என்றால் குரான் சரீபை இறக்கி அந்த காலம் இருக்கிறதே அந்த குறைசிகள் அந்த அரபுகள் மொழி மொழி வளத்திலே அந்த அளவிற்கு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார்கள் சாதாரணமா ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி இருக்கிறேன் கோபத்திலும் கவிதை வரும் ஆனந்தத்திலும் கவிதை வரும் ஏதோ எழுதப்பட்ட கதைகளை கவிதைகளை படிப்பதல்ல பாடல்களை படிப்பதல்ல உடனடியாக ஏற்றி விடுவார்கள் கோபம் வந்தாலும் கவிதை வந்துவிடும் வரலாற்றில் ஒரு செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இம்ரா ஒரு கை சென்ற ஒரு கவிஞன் இம்ரா ஒரு கை சென்ற ஒரு கவிஞன் கண்மணி நாயகம் சல்லாசரம் கூட சொன்னார் கவிஞர்களில் எல்லாம் சிறந்த கவிஞன் ஆனால் நரகத்தின் வழிகாட்டின்னு சொன்னான் இம்ரா ஒரு கைசை பெரிய கவிஞன் இன்றும் கூட அவனுடைய அந்த இலக்கிய ஆற்றலுக்காக வேண்டி அவன் எழுதிய நூற்களை கூட ஓதி கொடுக்கப்படுகிறது ஏனென்றால் அவ்வளவு தரமிக்க இலக்கியத்தினுடைய உயர்வான நிலை இருக்கிறது அவன் ஒரு தடவை அவனுடைய முடிவு வாழ்க்கையின் முடிவு எப்படி ஏற்பட்டது என்பதை வரலாற்றிலே சொல்கிறார்கள் தனி வழியாக சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது அவனை வீழ்த்துவதற்காக வேண்டி ரெண்டு பேர் போயிட்டான் போய் அவனை ஆளை கொலை செய்வதற்காக திட்டமிட்ட அந்த நேரத்திலே உன்னுடைய கடைசி ஆசை ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுன்னு சொன்னான் கடைசி ஆசை ஏதாவது இருந்தால் என்று சொல்லி என்று கேட்டார் அவன் சொன்னான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை நான் ஒரே ஒரு எழுத்து எழுதி தர்றேன் அது என் பிள்ளைங்கள்ட்ட கொண்டு கொடுத்துருங்க எனக்கு ரெண்டு பெண் மக்கள் இருக்கிறார் இதை கொண்டு போய் எங்களை கொண்டு கொடுத்துருங்க சாதாரண விஷயம் சாதாரண விஷயம் சொல்லிட்டு சரி நினைச்சு எபுனத்தை இம்ரையில் கைசு இன்ன அபாக்குமா ஒரு வரிதான் அதில் எழுதப்பட்டிருந்தது இம்ரவுல் கைசனுடைய இரண்டு பெண் மக்களே உங்களின் தகப்பனார் அவ்வளவுதான் இந்த ரெண்டு பேரும் அவனுடைய கதையை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போறாங்க வீட்டில் அங்க உலக்கையை கொண்டு மாவிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கதவை தட்டி இது மாதிரி இது மாதிரி உங்க தகப்பனார் தர சொன்னார் என்று சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படியா அதை வாங்கி பார்க்கிறார் மூத்த பெண் பார்க்கிறார் கவிதையினுடைய முன் அடி இப்படி இருந்தால் அடுத்த அடி எப்படி வர வேண்டும் அவர் அடுத்த அடியை ஏற்றுகிறார் இம்ரவுல் கைசின் இரண்டு பெண் மக்களே உங்களின் தகப்பனார் என்று இருந்தது கொல்லப்பட்டு விட்டார் கொன்ற இரண்டு பேரும் உங்கள் முன்னால் நிற்கிறார்கள் கவிதை எழுதுகிறார் ஏனென்றால் கவிதையினுடைய முதல் மிஸ்ரா இப்படி வந்தால் அதனுடைய அடுத்த அடி இப்படி அமைந்தால் தான் பொருத்தமாக இருக்கும் அந்த பெண் மக்களுக்கு தெரிந்திருந்தது மூன்றாவது பெண் முடிக்கிறாள் ஆகவே இந்த இரண்டு பேரும் கொல்லப்பட வேண்டியவர்கள் தான் என்று முடிக்க உலக்கையை வைத்து அந்த இடத்தில் இரண்டு பேரையும் அடித்ததாக வரலாறு பெருமக்கள் கவிதையினுடைய ஆற்றல் சாதாரணமான ஒரு நிலையில் அல்ல அந்த அளவிற்கு மொழி வளம் அவங்களுடைய வரலாற்றை விட வருது இல்லையா நோன்பு வச்சு நோன்பு திறக்கிறதுக்கு நேரம் நெருங்கிருச்சு அப்பமெல்லாம் நோன்பு திறக்கிற நேரம் அதிருப்பிட்டு இஷா தான் இஷா கூட அடுத்த நோன்பு ஆரம்பிச்சிரும் இப்போ நம்ம நோன்பு அப்படி இல்லையே விடிய விடிய ஹயா தாக்குறோம் பகல் ஊர சாப்பிடாம இருக்க போறமே நினைச்சிட்டு சகல்ல ஒரு பொடி பகல் ஊர சாப்பிடாம இருந்தமே நினைச்சிட்டு நோன்பு திறக்கும் போது ஒரு சாப்பாடு இரவு ஊரா எல்லாம் திறந்துருக்குது எல்லாத்தையும் சாப்பிடுறது சாப்பிடுறோம் நோன்பு வந்து ஒரு மூணு விதத்தில் வந்தது அது நோன்பினுடைய பாடம் தொழுகையில் ஆரம்பத்தில் பேசலாம் பின்னால் தடை செய்யப்பட்டதை போல நோன்புங்கிறது பல கட்டமாக இருந்துச்சு அதில் ஒரு கட்டம் என்னன்னு சொன்னால் மகரி விட்டு இஷா தான் நோன்பு நோம்பு சாப்பிடலாம் அதுக்கு பிறகு இஷாவோட நோன்பு ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்த நாள் நோன்பு ஆரம்பிச்சிடும் இந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் அலிரதி அல்லாஹுத்தான் வந்தாங்க மகரி தொழுதுட்டு அவங்க சமைக்கிறதுக்கு உண்டான நேரம் அன்னை பாத்திமா இருக்கு எல்லா வந்தா அதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுகள் செய்திருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் ஆயிடுச்சு இஷா வந்துருச்சு கொஞ்சம் மனசு வருத்தத்துல ஒரு பாட்டு ஒரு பாட்டு படிச்சான் பொம்பளை இங்க போல சைத்தாங்கிட்டு நல்லதான பயம் செய்தி எவ்வளவு நாளும் ஏன் இப்படி எங்களை ஓட்டு வாட்டுறேன்னு நினைக்காதீங்க நான் சொல்லல சொன்னால் வேற ஆனா அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டாங்க அது இருக்குது பின்னால அல்லா தான் இதை விட்டு நம்மளை பாதுகாக்கணும்னு சொல்லி படிச்சாங்க உடனே அதற்கு செய்து நிறுத்தினா பாத்திமா இருந்து எல்லா வன்ஹா இப்ப படிச்சா நம்ம வீட்டுல திருப்பி பாட்டு இருக்காது 
திரும்பி பாட்டு இருக்காது அன்னை பாத்திமா அறுதி அல்லாஹ் அவங்க எந்த மெட்ல படிச்சாங்களோ உடனடியா சொன்னார்கள் ஓ குல்லுக்கும் தஷ்தஹி சம்மர்ரயாஹீனி பெண்கள் எல்லாம் நறுமண பூக்கள் அவர்கள் இந்த ஆம்பளைங்க இருக்கிறாங்களே பூர மோக்கதான் விரும்புறாங்களே தவிர நறுமணங்களை நுகரத்தான் விரும்புகிறார்களே தவிர அந்த நறுமணத்திற்குண்டான பயன்பாட்டை அதற்குள்ள கண்ணியத்தை கொடுக்கிறது இல்லை உண்டான வேலைகளை அவருடைய தியாகங்களை இவர்கள் நினைத்து பார்ப்பதில்லை எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு தான் இவ்வளவு நாளும் பழகிய தன்னுடைய பழக்கங்களை தன்னுடைய பெற்றோர்களுடைய வீடுகளில் இருந்து தான் செயல்பட்ட விதத்தை நடைமுறைகளை உணவை எல்லாவற்றையும் நமக்காக அவர்கள் மாற்றி வைத்து விட்டு இங்கே வந்திருக்கிறார்களே அதை பற்றி உண்டான நிலையை பற்றி எல்லாம் சிந்திப்பதில்லை உங்களுக்கு ஏதாவது பயன்பாடு இருக்குதா அதைத்தான் யோசிக்கிறீங்களே அதுக்கு பிறகு அதை பத்தி சிந்திக்கிறதே இல்லைன்னு சொல்லி பாத்திமார்கள் இல்லாத தாய்மார்களே உங்கள் சார்பாக பதில் கொடுத்து விட்டார் எதுக்கு சொல்றோம்னா உடனடியாக கவிதை வரக்கூடிய அந்த ஆற்றல் என்பது இருந்த ஒரு நிலை அவர்களிடத்தில் தான் குரான் கேட்டது அவர்களிடத்தில் தான் குரான் சவால் விட்டது இது அல்லாஹுடைய வேதம் என்பதில் உங்கள் யாருக்காவது சந்தேகம் இருந்தால் இதுபோல் ஒரு வசனத்தை கொண்டு வாருங்கள் இன்றும் சவால் தொடர்கிற மொழி வளத்திலே இலக்கிய ஆற்றலிலே கருத்து செறிவிலே அது உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய உன்னதமான விஷயங்களை எந்த நிலைப்பாட்டிற்கு எந்த தரத்தோடு எந்த வார்த்தைகளை கொண்டு சொல்ல வேண்டும் என்று அந்த நிலைப்பாட்டிலே இன்றும் அதற்கு ஈடாக ஒரு வார்த்தையை உலகத்தில் கொண்டு வர முடியாது அரபி மொழி பேசக்கூடிய எத்தனை யூதர்கள் இருக்கிறார்கள் பெருமக்களே இன்றும் அந்த சவால் உலகத்தில் தொடரக்கூடிய அற்புத நிலையை தான் பார்க்கிறோம் அல்லாமா தந்தாவி ரஹமத்துல்லாஹி அலி அவர்கள் தங்களுடைய ஜவாஹிர் என்ற தப்சீர்ல ஒரு செய்தி எழுதுகிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டாவது வருஷம் சமீபத்தில் தான் ரொம்ப அறிவியல் தப்சீர் ஜவாஹிர் என்ற தப்சீர் இருக்குது ரொம்ப அறிவியல் சார்ந்த தப்சீர் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு பாகம் அது அறிவியலுடைய நுட்பங்களை எல்லாம் அந்த தப்சீரை திறந்து பார்த்தாலே படம் படமாக ஓட்டிருக்கும் எல்லாவற்றையும் அப்படி விளக்கி காட்டுவார்கள் அல்லாம தந்தாவி ரஹமத்துல்லா ஹலை அவர்கள் அந்த ஜவாஹிரில் தப்சீரில் ஒரு செய்தியை சொல்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டாவது வருஷம் ஜூன் மாதம் பன்னெண்டாம் நாள் மிஸ்ருடைய பிரபலமான ஒரு இலக்கியவாதி மிகப்பெரிய அறிஞர் அல்லாமா கைலானி அவர்களை நான் சந்தித்தேன் கைலானி அவர்களை நான் சந்திக்கிறேன் சந்தித்த பொழுது அல்லாமா கைலானி அவர்கள் தன் வாழ்வில் தனக்கு நடந்த ஒரு நிகழ்வை என்னிடத்தில் சொல்லி காண்பித்தார்கள் அவர்கள் அமெரிக்கா சென்றிருந்தார்கள் கைலானி அவர்கள் அங்கே சென்றிருந்த நேரத்திலே பங்கல் என்று ஒரு ப்ரொஃபசர் பங்கல் என்று அறியப்படக்கூடிய யூனிவர்சிட்டியிலே விரிவுரையாளராக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொஃபசரை ஒரு மேடையிலே ஒரு நிகழ்வில் சந்திக்கிறார்கள் அவர் பல பல மொழிகளுடைய விற்பனர் அவர் ஜெர்மனி அறிந்திருந்தார் ஆங்கிலம் இயல்பான மொழி அவர்களுக்கு அரபி பல மொழியினுடைய விற்பனராக அதிலே மிகப்பெரிய விற்பனராக இருந்தார் அந்த பங்கல் என்ற பேராசிரியர் மேடையில் பக்கத்தில் உட்கார வேண்டிய ஒரு நிலை அந்த நேரத்தில் பங்கல் என்ற அந்த பேராசிரியர் கைலானி அவர்களை பார்த்து கேட்டார்களாம் இந்த முஸ்லீம்கள் சாதாரணமானவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க குரான் அற்புதம் நீங்களுமா நம்புகிறீர்கள் கேட்டாங்க அவர் கேட்டாராம் நீங்களுமா நம்புகிறீர்கள் முஸ்லீம்கள் சாதாரணமானவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே குரான் என்பது ஒரு அற்புதம் என்று சொல்கிறார்களே நீங்களும் அப்படி கருதுகிறீர்கள் நிறைய <laughs> ஒரு இலக்கிய தரத்தோடு ஒரு விஷயத்தை பார்க்கறதுக்கு ரெண்டு மூணு பார்வை இருக்குது நாளைக்கு விளக்கிறேன் நாளைக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அதில் இருக்குது அந்த நேரத்திலே நீங்கள் இலக்கியத்திலே தேர்ந்த தாங்கள் நரகம் ரொம்ப விசாலமானதுங்கிறத நீங்க வேணா ஒரு ஆயத்தது மாதிரி சொல்லுங்களேன்னு சொன்னாங்க 
அது ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்னா சரி சொல்லுங்க ஒரு நாள் அல்ல எத்தனை நாள் உங்களுக்கு அவகாசம் வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க தரமான வார்த்தையை கொண்டு எழுதி வாருங்க எழுதினாராம் 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 பங்கல்ங்கிற ப்ரொஃபஸர் அவர் எழுதுறார் ஒரு வார்த்தை எழுதி பார்க்கிறார் இல்ல இல்ல இதை விட கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் சரியா இருக்கும் அதை கிழிச்சிட்டார் அவர் வைக்கப்பட்டிருந்த அவர் இருந்த அந்த அறை முழுவதும் கிழிக்கப்பட்ட தாள்கள் இருந்தது உலகத்தில் மனிதர்கள் ஜின்கள் எல்லோரும் நரகத்தில் நுழைவிக்கப்பட்டாலும் கூட அது விசாலமாக இருக்கும் நெருக்கடி ஏற்படாது அந்த அவர் எழுதிய வார்த்தைகளிலே அதே மாதிரி இன்ன சேத்த ஜஹன்னம்ல தசுகிர் அமாமஹா சேத்து சமாபாத்தி ஒல்லார் நரகத்தினுடைய விசாலம் எவ்வளவு தெரியுமா வானம் பூமியினுடைய விசாலம் அதற்கு முன்னால் சிறியது லேசானது கலமை கொண்டு நரகத்தை பற்றி நீ வர்ணிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் அது இயலாத நிலை தான் ஏற்படும் அப்படின்னு பலவிதமான வாசகங்களை எழுதி என்ன இருக்குதுன்னு கொண்டு வந்து கொடுத்த அல்லாம கைலானி ரகத்தினாலே அவ்வளவு வாங்கி வச்சுக்கிட்டு நரகம் விசாலமானது என்ற இந்த கருத்துள்ள இந்த செய்தியை குரான் சொல்கிறது நமக்கு வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் சொல்றதுனால நமக்கு ஒண்ணு நிலை தெரியாது ஆனால் அரபியிலே விற்பனரான அந்த பங்கல் உடனடியாக எழுந்து விட்டார் அந்த கருத்தை எழுவதற்காக பல நாட்கள் செலவழித்திருக்கிறார் அவர் உடனடியாக அவர் சொன்னார் உடனடியாக அவர் எழுந்திருத்தி சொன்னார் சதக்த நான் சதக்த நீங்கள் உண்மை சொன்னீர்கள் குரான் என்பது அல்லாஹுடைய வேதம் என்பதை நீங்கள் உண்மையாகத்தான் சொல்லி இருக்கிறீர்கள் சொல்லிவிட்டு சொன்னார் கல்வி என் மனமார என் கல்பார நான் அந்த செய்தியை அந்த சத்தியத்தை உண்மை என்பதை நான் பிரகடனப்படுத்துகிறேன் என்று சொல்லி அவர் இஸ்லாமானதாக வரலாறு திருமணம் நம்முடைய காலகட்டத்திலே கொஞ்சம் முன்னால் நடந்த நிகழ்வு குரானுடைய அற்புதங்கள் சாதாரணமானதல்ல அதனுடைய இலக்கிய தரத்தை புரிந்தவர்கள் அது சொல்லக்கூடிய எந்த கருத்துக்களுக்காக எந்த வாசகத்தை எந்த நிலையில் எந்த அணுகுமுறைகள் சொல்கிறது என்பதை பார்ப்பவர்கள் அந்த துறையினுடைய விற்பன்னர்கள் வியந்து போய் நிற்கக்கூடிய ஆற்றல் அது மாத்திரம் அல்ல மொழி ஆற்றலை போல குரானுடைய பேரற்புதங்களிலே ஒன்று மனித சமூகம் கேள்விப்பட்டிராத உண்மைகளை அறிவியலின் அடிச்சுவடி கூட இல்லாத அந்த காலகட்டத்திலே அதனுடைய உண்மைகளை தெளிவாக சொன்னது மனித சமூகம் அறியாத இன்றைய காலகட்டத்தில் நிரூபணமான பல செய்திகளை அறிவியலின் அடிச்சுவடியை இல்லாத காலகட்டத்திலே குரான் உண்மைப்படுத்தி காட்டியது பெருமக்களை ஏராளமான செய்திகள் கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல உலகம் உருண்டைங்கிறது இன்னைக்கு சாதாரணமா சொல்றாங்க ஒரு காலத்தில் அதை சொன்னவர்கள் தூக்கிலிட்டார்கள் ஒரு காலத்தில் அப்படி சொன்னவரை அறிவியலுடைய வளர்ச்சி இல்லாத அந்த காலகட்டத்தில் அதை சொன்ன இத்தாலி நாட்டுக்காரர் என்ன ஆனார் என்பது வரலாறு பெருமக்களே ஆனால் குரான் அப்பொழுதே சொன்னது இரவை பகலின் மீதும் பகலை இரவின் மீதும் நாம் தக்வீர் செய்திருக்கிறோம் தக்வீர் என்ற வார்த்தை சங்கைக்குரிய உலமாக்கள் இருக்கிறார்கள் கேட்டு பாருங்கள் தக்வீர் என்று சொன்னால் இதாரத்து ஷெய்கி அலல் ஜிஸ்மில் முஸ்ததீர் வட்ட வடிவமான ஒரு பொருளின் மீது ஒன்றை சுற்றுவதற்கு பெயர் தான் தக்வீர் இரவை பகலிலும் பகலை இரவிலும் நாம் சுழற்சியான முறையிலே சுற்றி அமைத்திருக்கிறோம் உருண்டையாக ஆக்கியிருக்கிறோம் என்பதை குரான் சரீர் இப்பொழுதல்ல எப்பொழுதோ சொல்லிட்டார் அறிவியல் உலகம் பின்னால் எதையெல்லாம் இந்த உலகத்திலே உண்மை என சொன்னதோ நிரூபித்ததோ ஆய்வுக்கு பின்னால் உலகம் கண்டுபிடித்தது அந்த விஷயங்களை எல்லாம் தெளிவாக குரான் சொன்னது மருத்துவ உலகம் வியந்து போய் நிற்கிறது மருத்துவ உலகம் வியந்து போய் நிற்கிறது குரானுடைய வாசகங்களை பார்த்து ஏனென்றால் அல்லாஹுத்தாலா குரான் சரிகளே எந்த விஷயங்களை சொன்னாலும் கூட எந்த காரியங்களை சொன்னாலும் கூட மனிதனுடைய படைப்பை சொல்கிறான் என்றால் படைப்பை சொல்லிவிட்டு அதற்கு அடுத்து கேட்கும் சக்தியை நாம் தந்தோம் அதற்கு பிறகுதான் பார்க்கும் சக்தியை தந்ததாக அல்லா சொல்கிறான் குரானில் எல்லா இடத்திலையும் முதலில் கேட்கும் சக்தி ஓஜாலுக்கு முசம்ம வல் அபுசார் வல் அஃப்இதா கேட்கும் சக்தியை தந்தோ 
அல்லாஹ் தன்னை பற்றி சொல்லும் பொழுது உகான் அல்லாஹ் சமீயன் பசீரா அல்லாஹ் கேட்பவனாக இருக்கிறான் பார்ப்பவனாக இருக்கிறான் எந்த இடத்திலையும் குரான் சரி கேள்வி என்ற அந்த செவி புலனை தான் முற்படுத்தியது மருத்துவ உலகம் வியந்து நிற்கிறது ஏன் செவி புலனை முற்படுத்தியது குரான் ஏனென்றால் முதன் முதலாக செயல்படும் உறுப்பு செவிதான் குழந்தை பிறந்த அன்றே காது கேட்கும் பிறந்த அன்றே ஒரு பொருள் ஏதாவது கனமா விழுந்துச்சுன்னு வைங்க பிள்ளை பதறும் பார்க்க தெரியாது பார்க்க தெரியாது பார்க்க இயலாது கண்ணிருக்கும் ஆனால் பார்க்க இயலாது பிறந்த அன்றே பிள்ளைக்கு காது கேட்கும் குரான் சரி முதலில் அதை சொன்னது மருத்துவ உலகம் பார்க்கிறது வியந்து நிற்கிறது ஆய்வாளர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு நிற்கிறார்கள் பெருமக்களே ஏனென்றால் முதன் முதலாக செயல்படக்கூடிய அந்த உறுப்பாக செவிப்புலன் இருக்கிறது செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்தில் எல்லாம் தலைங்கிறாங்க இல்லையா அது அவ்வளவு உயர்ந்த செல்வம் ஏன் சொன்னா காது கேட்கலன்னு வைங்க அதுக்கு பிறகு பேசவும் இயலாது பிள்ளைக்கு காது கேட்கலன்னா பேச்ச பேச்சினுடைய தன்மையும் போய்விடும் அது இன்னொரு சக்திக்கு இன்னொரு உறுப்பினுடைய செயல்பாட்டிற்கு இது ஒரு காரணம் அதனாலே அது உயர்ந்த செல்வம் அதே போல செவிப்புலன் என்ற இந்த ஆற்றல் இருக்கிறதே சாதாரணமானது அல்ல நிறைய அது அது பற்றி நிறைய இருக்குது இன்சால் அவங்களுக்கு ஒரு கேசட்டு தர்றதா சொல்றேன் அதில் செவிப்புலன் என்ற தலைப்பிலே ஒரு விஷயம் இருக்குது இன்சால் இந்த செவிப்புலன் இருக்கிறது ஒரு அதிசயமான உறுப்பு அது கேள்வி என்பது ரொம்ப நடந்தா கால் வலிக்கும் ரொம்ப நடந்தா கால் வலிக்கும் ரொம்ப பார்த்தன்னு வைங்க கண்ணும் வலிக்கத்தான் செய்யும் ரொம்ப பேசுனா வாய் வலிக்கும் எவ்வளோ கேட்டாலும் காது வலிக்காது எவ்வளோ கேட்டாலும் காது வலிக்காது ஒரு வித்தியாசமான அதிசயமான ஒரு உறுப்பு அது குரான் சரீஃபில் அல்லாஹுத்தாலா எல்லா இடங்களிலும் சொல்லும் பொழுது புலன்களுடைய செயல்பாட்டை அவயவங்களுடைய செயல்பாட்டை சொல்லும் பொழுது முதன் முதலில் குரானை பார்க்க வேண்டும் அந்த கண்ணோட்டத்தில் ஆய்வாளர்கள் பார்த்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு துறையினுடைய விற்பனர்களும் குரானை பார்த்து அந்த துறையினுடைய மூலத்தை அடிப்படையே குரான் சொல்லியிருக்கிறது என்று வியந்து போய் சமீபத்திலே குரானுடைய அதிசயம் என்று சொல்வதாக இருந்தார் சமீபத்திலே டாக்டர் முகமது பாசித் ஒரு மிகப்பெரிய பேரறிஞர் மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சியாளர் சாதாரணமாக நாற்பது வயதை தாண்டும் பொழுது கண்களிலே இந்த வெள்ளை புறை ஏற்படுது நாற்பது வயதை தாண்டுகின்ற நேரத்திலே கண்களில் ஒரு வெள்ளை புறை அந்த வெள்ளை புறையை வந்து அறுவை சிகிச்சையின் வழியாகத்தான் நீக்க முடியும் என்பதை சமீப காலம் வரை மருத்துவ உலகம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தது சமீப காலம் வரை அந்த கண்ணில் ஏற்படக்கூடிய குறிப்பிட்ட வயதை தாண்டி ஏற்படக்கூடிய அந்த வெள்ளை புறையை போக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அறுவை சிகிச்சையின் வழியாகத்தான் அது இயலும் என்று உலகம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தது ஆனால் அதற்கு மாற்று மருந்தாக சொட்டு மருந்தை கண்டிருக்கிறார் அந்த முகமது பாசித் என்ற எகிப்திய பேரறிஞர் அந்த எகிப்திய பேரறிஞர் சொட்டு மருந்தை கண்டிருக்கிறார் அந்த சொட்டு மருந்தை அவர் எப்படி கண்டுபிடித்தார் எதிரிருந்து அதை எடுத்தார் என்பது சம்பந்தமாக எழுதியிருக்கிறார் குரானிக் மெடிசன் என்ற அவருடைய அந்த மருந்துக்கு அப்படித்தான் பெயர் சுவிட்சர்லாந்தில் அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் மருந்த பதிவு செய்து அது தனக்குள்ளது என்பதற்கான பதிவு அவர் செய்த இடம் சுவிட்சர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்தில் அவர் பதிவு செய்து இந்த மெடிசனுக்கு நீங்கள் இப்படித்தான் பெயர் வைக்க வேண்டும் இது குரானிக் மெடிசன் என்றுதான் நீங்கள் பெயர் வைக்க வேண்டும் கண்ணில் ஏற்படக்கூடிய அந்த புறையை நீக்குவதற்காக வேண்டி சொட்டு மருந்து தயாரித்தாரே எதை எதை அடிப்படையாக வைத்து இந்த பொருள் அதனுடைய மூலம் எது என்பதை அவர் சொல்வது அந்த மூலம் எது என்பதையும் சொல்கிறார் அதற்கான காரணத்தையும் சொல்கிறார் நான் தொழுகை போகக்கூடிய அந்த பள்ளியில இமாம் அவர்கள் அதிகமாக சூரத்தில் யூசுப் ஓதுவாங்க அவர் சொல்றார் சூரை யூசுப் ஓதுவாங்க அந்த சூரை யூசுபிலே அதற்கு செய்துனா யூசுப் நபி அலஹி சலாம் துவசலாம் அவருடைய சட்டையை அக்கு நபி அலஹி சலாம் உடைய முகத்தின் மீது போடப்பட்டது அவர்களுக்கு கண்ணொழி வந்தது இது ஹபூபி கமீசி ஹாதா பால்கூஹு அலா வஜிஹி அபி எதி பசீரா இந்த பார்வையின் தகப்பு நான் முகத்தில் போடுறது பார்வை கிடைக்கும் சட்டை அது ஒரு அதிசயம் இருந்தாலும் கூட அல்லாஹுத்தாலா சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியத்திற்கு அதற்கான காரணம் இல்லாமல் இருக்காது என்ன காரணம் 
சட்டை அல்லாஹ்வுத்தால போட்டு பார்வை வருதுன்னா அந்த ரெண்டுக்கு என்ன தொடர்பு சமீபத்தில் நடந்த ஆய்வு அது சம்பந்தமா நெட்லி நிறைய தகவல்கள் இருக்கிறது அவரை பற்றிய தகவல் அந்த மெடிசன் சம்பந்தப்பட்ட அந்த தகவல் அதை எல்லாம் அவர் சொல்லி இருக்கிறார் குரானுடைய அதிசயம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அதிசயம் பெருமக்களே அவர் சொல்லும் பொழுது என்ன காரணம் என்று சொன்னால் மனித வியர்வை இருக்கிறதே சட்டைன்னு சொன்னால் அதில் என்னவெல்லாம் இருக்குது அதை ஆய்வு செய்தார் சட்டை என்றால் அவங்க போட்டு உபயோகிச்சதுன்னா அவருடைய வியர்வை பட்ட சட்டை வியர்வை இருக்கிறதே இந்த மனித வியர்வை கண்களிலே உள்ள கண்களுக்கு வெளிச்சத்தை உண்டாக்கக்கூடிய ஆற்றல் அந்த வியர்வையில இருக்கிறது அதை பற்றி நான் ஆய்வு செய்தேன் வியர்வையை வைத்து நான் ஆய்வு செய்தேன் முதலாவது அந்த வியர்வை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை எடுத்து சேர்க்க வேண்டிய சிலதை சேர்த்து எலிகளுக்குத்தான் நான் முதல் முதலாக அந்த சிகிச்சை செய்து பார்த்தேன் அதற்கு பிறகு நான் ஆராய்ச்சியாளனாக இருந்த காரணத்தினால் ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது பேருக்கு நான் அதனுடைய ஆய்வை செய்து பார்த்தேன் அது முழுமையாக வெற்றியை தந்தது அதற்கு பிறகு சுவிட்சர்லாந்திலே குரானிக் மெடிசன் என்ற பெயராலே நான் அதை பதிவு செய்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறேன் குரானுடைய அதிசயம் என்பது காலங்களை கடந்தும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அற்புதமாக அது இருக்கிறது பெருமக்கள் சமீபத்தில் குரான் நடத்திய பேர் அற்புதம் குரானுடைய அற்புதங்கள் கொஞ்ச நஞ்சம் மனித உடல் உக்கி உருகி போகிவிடுமே மீண்டும் எப்படி எழுப்பப்படுவோம் மறுமையை மறுத்தவர்கள் ஆட்சேபனை செய்தார்கள் எப்படி நாம் எழுப்பப்படுவோம் நம்ம இறந்துடுறமே நம்முடைய அவயவங்கள் எல்லாம் அக்கி போய்விடுகிறதே இதாமாத்தின்பதி இந்த நீண்ட வயிற்றுல அது வரும் மனுஷன் மூத்தாயாச்சுன்னா நம்முடைய ஒவ்வொரு பொருளையும் ஒவ்வொரு ஆட்கள் கொண்டு போயிடுவாங்க நம்முடைய இறைச்சி எல்லாம் புழுக்கள் சாப்பிட்டு வரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நல்ல பொருளாக சாப்பிட்டு வளர்த்த அந்த இறைச்சி எல்லாம் புழுக்கள் அதே போல நம்முடைய எலும்புகளை ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொன்று நம்ம உலகத்தில் சேர்த்து வைத்து சொத்துக்கள் இருக்கிறதே யாருக்காவது அநியாயம் செய்திருந்தால் அவர்களுக்கு உரிய முறையில் வாரிசு காரங்களுக்கு போயிடும் சொத்து வகையில இல்ல அது வாரிசுக்காரங்களுக்கு போயிடுச்சு சேர்த்து வச்ச உடம்பும் இல்ல நம்ம ரூக பொறுப்புள்ள ஆள் அவர் கொண்டு போயிட்டார் ஆனாலும் ஒன்னு ஒண்ணு கொண்டு போயிருவாங்க அந்த கவிஞர் சொல்லி காட்டுவார் பெருமக்களே இப்படி உருகி அது உக்கி போனதற்கு பின்னாலே மனிதன் எப்படி எழுப்பப்படுவான் என்ற ஆச்சரியம் கேள்வி கேட்டான் அல்ல பதில் சொன்னான் முதல்ல ஒன்னு எப்படி படைச்சான் முதல்ல ஒன்னு எப்படி படைச்சான் அது யோசிச்சியா முதலில் படைக்க தெரிந்தவனுக்கு இரண்டாவது அதை எழுப்ப தெரியாதா என்ன கேள்வி இது அல்ல திரும்ப கேட்கிறான் கேள்வியிலே அல்ல திரும்ப ஒரு கேள்வி கேட்டுவிட்டான் முதலில் உன்னை படைத்தானே அவன் திரும்ப எழுப்ப போகிறான் உன்மாதிரி இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்த உன்னை படைக்க தெரிந்தவனுக்கு மீண்டும் இந்த உரி போனதிலிருந்து எழுப்ப தெரியாதா எப்படி இருந்தா என்று உன்னால் சொல்ல இயலாது இருந்த உன்னை நாம் இந்த கோலத்தில் கொண்டு வரவில்லையா அந்த கேட்கிறான் இப்படி ஒரு கால உங்களை கடந்து போகவில்லையா நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு அறுபது வயசுன்னா அறுபது வயசுக்கு முன்னால் எப்படி இருந்தீங்க சொல்ல தெரியுமா அப்படி இருந்த உங்களை உலகத்தில் கொண்டு வந்தோமே அதுக்கு பிறகு அதுல இருந்து திருப்பி எடுக்கிறதுங்கிறது அல்ல என்ன பாடு அப்படின்னு சொல்லி அதை சொல்லி பல ஆயத்துகள் அப்படி நல்ல சொல்கிறான் அதிலே குரானில் அல்லாஹு தர கியாமா என்ற அத்தியாயத்தில் ஒரு இடத்திலே சொல்கிறான் மனிதன் கருதி கொண்டான் அவனுடைய எலும்புகளை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து நாம் எழுப்ப மாட்டோம் என்று கருதி கொண்டானா பலா காதிரீனாலும் எழுப்புவோம் நிச்சயமாக எழுப்புவோம் அந்த எழுப்புவோம் என்று சொல்கின்ற நேரத்திலே அல்லாஹு தாலா மனிதனை ஹயாத்தாக்குவோம் எழுப்போம் என்று சொல்லும் பொழுது அவனுடைய விரல்களையும் நாம் மீண்டும் எழுப்புவோம் சொன்னான் அதுக்கும் உயிர் கொடுப்போம் ஆளை எழுப்பினா எல்லாம் வந்துட்டு செய்யும் விரல்களை எல்லாம் ஏன் குறித்து சொன்னான் மீண்டும் எழுப்புவோம் என்ற நிலையிலே மனிதனை என்று பொதுவாக சொன்னால் எல்லா அவயவங்களும் வந்துவிடும் என்று சொன்னாலும் கூட குறிப்பாக அல்லாஹு தாலா விரலை சொல்லி காண்பித்தான் ஏனென்று சொன்னால் எல்லா மனிதர்களுக்கும் வித்தியாசப்படக்கூடிய ஒரு பொருள் விரல் கைரேகை வைக்கிறாங்க இல்லையா இன்னைக்கும் இந்த நவீன காலத்திலையும் எந்த சொத்து முடிச்சாலும் என்ன செய்யறாங்க கையை ஒரு அழுத்த அழுத்து தானே செய்யறாங்க கைரேகை பதிவு செய்ய சொல்கிறார்கள் மிக நீண்ட காலமாக சைனாவில் நடைமுறையில் இருந்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பதில் தான் 
கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் தான் சார் பிரான்சிஸ் கோல்ட் என்பவர் எல்லோருடைய கைரேகையும் எல்லோருடைய பெருவிரலுடைய அந்த ரேகைகளும் ஒரே மாதிரி அமைந்திருக்கவில்லை வித்தியாசப்பட்டிருக்கிறது என்று ஆய்வின் மூலமாக உலகத்திற்கு நிரூபித்தார் ஆனால் அல்லாஹுத்தாரால் வித்தியாசப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நமக்கு நினைவூட்டுவதற்கும் அதனுடைய தனித்தன்மை உணர்த்தி காட்டுவதற்கும் அல்லாஹுத்தாலா அருள்மலையிலே சூரத்துல் கியாமாவிலே சொல்லி காண்பித்தார் இன்றைய காலகட்டத்தின் அதிசயங்களாக இருக்கக்கூடியவைகளையும் மனித அறிவினால் அறிவியலுடைய வளர்ச்சியினால் உலகத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட செய்திகளையும் கூட அதனுடைய வாடையே இல்லாத அந்த காலகட்டத்தில் குரான் சொன்னது எத்தனையோ செய்திகள் படைப்பினங்களில் அத்தனையிலும் ஜோடி இருக்கிறது குரான் சொல்கிறது இன்று ஆய்வு செய்த சில பொருள்களில் மாத்திரமல்ல உலகத்தில் எந்த படைப்பினங்களிலும் ஜோடி இருக்கிறது ஜோடிகள் இல்லாத படைப்பை இல்லை அது ஒரு தனி தலைப்பாயிரும் அல்லாஹு தாலா உலகத்தில் அவ்வளவு பொருள்களையும் ஜோடி ஏற்படுத்தினான் பூமி விளைவிக்கக்கூடியதானாலும் சரி ஒமின் அன்புசிஹிம் ஏன் மனிதர்களே உங்களிலானாலும் சரி ஒமிமாதாயமோன் அவர்கள் விளங்காத காரியங்களிலேயும் அவர்கள் இதுவரை அறியாத காரியங்களிலேயும் கூட ஜோடி இருக்கிறது ஆய்வுக்குரிய விஷயம் ஆய்வுக்குரிய விஷயம் பெருமக்களே எனவே குரான் சரீஃப் என்பது அது அறிவினுடைய ஊற்றுக்கண்ணாக மனித அறிவினுடைய விளைவாக அறிவியல் உண்மைகளாக எதுவெல்லாம் உலகத்தில் வந்ததோ அதை குரான் ஆரம்பத்திலேயே சொல்லி காண்பிக்கிறது இந்திய திருநாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக இருந்த டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் தன்னுடைய அக்னி சிறகு என்ற புஸ்தகம் பிரபலமான அந்த புஸ்தகத்திலே அவர் எழுதியிருக்கிறார் நான் ஆராய்ச்சியாளனாக எப்படி ஆனேன் ஆராய்ச்சியாளனாக நீ எப்படி ஆனேன் என்பதை தன்னுடைய அக்னி சிறகள் என்ற அந்த நூலில் அவர் எழுதியிருக்கிறார் பல இடங்களிலே குரான் சிந்திக்க வேண்டாமா இதை சிந்திக்க வேண்டாமா வானத்தை சிந்திக்க வேண்டாமா பூமியை சிந்திக்க வேண்டாமா இதை சொல்லி காண்பிக்கிறது குரான் மீண்டும் 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 குரான் ஓதும் பொழுதெல்லாம் இதை நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாமா யோசிக்க வேண்டாமா என்று குரான் கேட்கக்கூடிய அந்த கேள்விதான் ஆராய்ச்சியினுடைய ஊற்றுக்கண்ணாக எனக்கு அமைந்தது என்பதை அவர் தன்னுடைய நூலிலே சொல்லி காண்பிப்பார் அருமையான பெருமக்களே எனவே அந்த குரான் சரீஃப் என்பது காலமெல்லாம் நிலைக்கக்கூடிய பேர் அற்புதம் ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னதை போல அதற்கும் நமக்கு உள்ள தொடர்பு நம் உயிருக்கும் நமக்கு உள்ள தொடர்பு சகாபிகள் குரானோடு எப்படிப்பட்ட தொடர்புகள் வைத்திருந்தார்கள் நன்மக்கள் எப்படிப்பட்ட தொடர்புகளை வைத்திருந்தார்கள் குரானோடு ஒன்றித்து போயிருந்தார்கள் ஒரு தடவை எதிர செய்து நான் அமிர்பின் சபை அந்த சபைக்கு எதிர்த்து குதைபத்தில் இமான் அலி அல்லாமல் வருகிறார்கள் சாஹிபு சிறி ரசூல் இல்லாஹி சல்லாஹு அலிசல்லாசனுடைய அந்தரங்க காரிய தெரிசி எந்த ரகசியத்தையும் அவங்கள்ட்ட சொல்லி வைப்பாங்க அவங்கள்ட்ட சொன்னா எந்த செய்தியும் வெளியிலையும் போகாது நம்ம யார்த்தையாவது இன்னைக்கு ஒரு செய்தியை சொல்லி ஒருத்தட்டையும் சொல்லாதீங்கன்னா எல்லாத்திலையும் சொல்லுங்கன்னு அர்த்தம் இருக்கு மனசுல கிடைக்காது ஆனா அவங்கள்ட்ட ஒரு விஷயம் சொன்னா அது அப்படி இருக்கும் அதனால்தான் முனாஃபிகளுடைய லிஸ்டை கூட அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருந்தாங்கன்னா முருகான் போய் கேட்டாங்கன்னா யாருன்னு சொல்ல வேண்டாம் ஏன் பேர் இருக்குதான்னு சொல்லுங்கன்னு கேட்டாங்க எப்படி ஈமானுடைய இந்த ஒரு நிலைப்பாடு பைரன் ஹவுபி ஒரு ரஜா பயத்திற்கும் ஆதரவுக்கும் மத்தியில் ஈமான் என்று சொன்னார்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை அந்த சாஹிபு சிறு ரசூல் இல்லாய் சல்லா அலி செல்லம் சபைக்கு வர்றாங்க வந்த வண்ணத்து உமர் அலி அல்லாஹு தரனு கேட்கிறார்கள் கைஃபா சுபகத்தையா ஹுதைஃபா நான் ஹுதைஃபா நல்லா இருக்கிறீங்களான்னு கேட்டாங்க நல்லா இருக்கிறீங்களான்னு கேட்டாங்க அவங்க அதில் ஒரு விளையாட்டை காமிக்கணும்னு அவங்க நினைச்சாங்க அவங்க சொன்னாங்க இன்னி ஒஹிபுல் பித்தனத்தை அல்லாவுக்கு இல்லாததும் எனக்கு இருக்கிறது கோபம் வந்துருச்சு நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டா சொல்ல வேண்டிய பதில் 
நல்லா இருக்குதுங்களா கேட்டா பித்தனாவை பிரியப்படுறேன் ஹக்க வெறுக்கிறேன் உது இல்லாம தொடுகிறேன் அல்லாவுக்கு இல்லாது எனக்கு இருக்குதுங்கிறார் அறிவு தான் சொன்னாங்க அப்படி சொன்னாரா ரொம்ப சரியா தான் சொல்லியிருக்கிறாரு ரொம்ப கரெக்டா சொல்லியிருக்கிறாரு நாங்க இவங்களுக்கு அதற்கு உமரல்லாவுக்கு ஆகா இவர் சொன்னது கோவப்பட்டு இருக்கிற அவங்க அறிவின் சிகரம் அல்லவா தலி அவர்களே அபுல் ஹசன் அவர்களே சல்லா சொல்லம் அடிவதில் தான் அவங்க கொடுத்த ரெண்டு பட்டம் அபுல் ஹசன் அபு துராவ் அபு துராவ் மண்ணின் தந்தை அபுல் ஹசன் சல்லா சொல்லம் கொடுத்த பட்டம் அதனால ரொம்ப பெருமையா அதை சொல்லிக் கொள்வார்களாம் உங்களுடைய பொருளாதாரமும் உங்களுடைய மக்களும் உங்களுக்கு ஒரு பித்துனா சோதனை வேற ஒண்ணு அவர் சொல்லல என் மக்களை பிரியப்படுகிறேன் இது தப்பான் கேட்டாங்க என் பொருள் பொருளாதாரத்தை நான் பிரியப்படுகிறேன் என் மக்களை பிரியப்படுகிறேங்கிறத அவர் அப்படி ஒரு வார்த்தையால சொல்றாரு அவர் ஒரு குரானுடைய பாஷையிலே ஒரு இலக்கிய பாஷையிலே அவர் சொல்கிறார் பித்னாவை பிரியப்படுகிறேன்னா இன்னமா அம்பாலுக்கும் அவலாத்துக்கும் பித்தனா நல்லா சொன்னான் அதனாலே பித்தனாவை பிரியப்படுகிறேன் என்று சொன்னால் இந்த ஆயத்தினுடைய விளக்கத்தின்படி பொருளாதாரத்தை பிரியப்படுகிறேன் மக்களை பிரியப்படுகிறேன்னு சொன்னார் தப்பான்னு கேட்டாங்க யோசிச்சாங்க ஹக்கை வெறுக்கிறேன்கிறார் ஹக்கை யாராவது வெறுக்க முடியுமா அல்லாஹு தாலா குரான் சரீஃபில் மூத்த பற்றி சொல்லும் பொழுது ஹக்குன்னு சொல்றான் இப்ப மௌத்தாக விரும்பலன்னு சொல்றாரு வேற ஒண்ணும் இல்லை இப்ப நான் மௌத்தாக விரும்பல இன்னும் நீண்ட ஹயாத்தோடு ஆபியத்தோடு வாழ்ந்து அல்லாஹ் சூலுக்கு பொருத்தமான நல்ல அமர்களை இஹ்லாஸோடு செய்யணும்னு அவர் ஆசைப்படுகிறார் வேற ஒண்ணும் இல்லை அதெல்லாம் சரிங்க ஒதுவும் இல்லாம எப்படி தொட முடியும் கேட்டாங்களாம் எந்த தொழையும் ஒதுவும் இல்லாம தொட முடியாத அதென்ன ஒதுவும் இல்லாத தொழுகை உசல்லிங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது தொழுகிறேன் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது சலவாத்து ஓதுகிறேன்னு ஒரு அர்த்தமும் இருக்கு ஒது இல்லாத நேரத்திலும் கூட நான் செலவாத்தை ஓதிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று அதற்கு செய்து நான் உதைபா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அது தப்பு இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் பொருந்திக்கிறலாம் அல்லாவுக்கு இல்லாது எனக்கு இருக்குதுங்கிறாரு எந்த காரியம் எல்லா விதமான குதரத்தும் ஆற்றலும் வலிமையும் எல்லாம் உனக்கு சொந்தம் அல்லாவுக்கு இல்லாது எனக்கு இருக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டாங்களா வேற ஒண்ணும் இல்லை அல்லாவுக்கு மனைவியும் இல்லை மக்களும் இல்லை உதைபாவுக்கு ரெண்டும் இருக்குதுன்னு அல்லாவுக்கு மனைவியும் இல்லை மக்களும் இல்லை உதைபாவுக்கு ரெண்டும் இருக்குது வரலாறுகள்ந்தார்கள் பூரணமான நம்பிக்கை நான் ஏற்கனவே முசனது அகமதில் வருவதாக ஒரு ஹதீத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தினேன் அதற்கு உஸ்மான் நதி அல்லாஹ் தனவர்களை பார்த்து கண்மணி நாயகம் சொன்னார் அவர்களே நீங்கள் அநியாயமாக கொல்லப்படுவீர்கள் உங்கள் மேனியிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த கொலை செய்யப்படும் பொழுது வெளிப்படக்கூடிய ரத்தத்தின் சொட்டு குரானிலே உள்ள என்பதில் விழும் நாள் வரை அந்த ரத்தத்தின் சுவடு அந்த முசாஃபில் இருக்கும் அந்த குரானில் இருக்கும் என்று கண்மணி நாயகம் ஹதீசை இமாம் அகமது பின் அம்பல் தங்களுடைய முசனத்தில் பதிவு செய்து காட்டுவார் அதிகமா குரான் ஓதுறவங்க அதற்கு உஸ்மான் நதி அல்லாஹ் குரான் உஸ்மான் ரொம்ப பெரிய தொடர்பு நாம் அவங்கள மேன்மைப்படுத்தி சொல்லும் பொழுதும் கூட குரானுடைய குரானை உலகத்தில் ஒன்று சேர்த்தவர்கள் என்று நாம் பெருமைப்படுத்தி சொல்கிறோம் முசாஃபி உஸ்மான் தான் இந்த உலகம் எல்லாம் இருக்கிறது அதற்கு உஸ்மான் தான் அவர்களுக்கும் குரானுக்கு ரொம்ப பெரிய தொடர்பு அதனால சாதாரணமா மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை குரான் ஹத்தம் பண்ணுவாங்களா அவங்க மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை குரான் ஓதக்கூடிய பழக்கம் நிறைவு செய்யக்கூடிய ஹத்தம் செய்யக்கூடிய பழக்கம் அப்படி ஹத்தம் செய்யும் பொழுது அந்த முதலாவது ஜிசுவினுடைய கடைசி ஆயத்துகள் வருகிறதே பொசையக்கு சீக்கம் உள்ளா என்பதற்கு முன்னால் உள்ள அந்த ஆயத்துகள் எல்லாம் வருகிறதே அந்த ஆயத்தை ஓதும் பொழுது சொல்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா உங்களுடைய மேனையில் இருந்து ரத்தம் வெளிப்பட்டு பொசையக்கு சீக்கம் உள்ளா என்பது விழும் சொன்னார்களே அதனால அந்த இடங்களை ஓதும் பொழுது எல் தபித்து எமீனம் வசிமாலா வலது பக்கம் இடது பக்கம் திரும்பி பார்த்துக்கிடுவாங்க யார் வந்துட்டாங்களா அந்த நேரம் வந்துருச்சான் என்ன சொல்லாதன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லையா உங்களுடைய மேனியின் ரத்தம் அதிலே விழும் என்று எப்பொழுது அல்லாஹுடைய ரசூல் சொன்னார்களோ அதனால அப்படி திரும்பி பார்த்துக்க குரானோடு அப்படி ஒரு தொடர்பு யார் குரான ரொம்ப ஓதுறாங்களோ வயசான காலத்தில் நிராசை வராது நிராசை வராது என்ன வாழ்க்கை 
ஒருத்தரும் கவனிக்க இல்லை பிள்ளைகளுக்காக இவ்வளோ பாடுபட்ட பிள்ளை ஏற்று பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க யாரும் சொல் பேச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படி நிராசை ஆகிறாங்க இல்லையா இந்த நிராசை வராதுன்னு சொல்கிறாங்க குரானுடைய பயன்பாடு குரான் ஓதுகிற காரணத்தினால் குரானுடைய கருத்தை விளங்குவது அதனுடைய செயல்பாட்டை செய்வது என்பது சொல்லல குரான் ஓதுகிற காரணத்தினால் மாத்திரம் எழுபதற்கும் மேற்பட்ட பலாபலன்கள் இருக்கிறது என்று பெருமக்கள் சொல்வார் இன்னைக்கு இந்த உம்மத்தில் ரொம்ப குறைஞ்சு போய்விட்ட பழக்கம் இந்த உம்மத்தில் ரொம்ப குறைந்து போய்விட்ட ஒரு பழக்கம் இன்ஷால்லாம் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை கேட்கும் பொழுது அரபிகள்ட்ட உள்ள ஒரு நல்ல பழக்கம் அரபுகள் பாருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நேரம் இருந்தாலும் கூட உடனே விசாகப்படுத்துவாங்க உடனே குரான் எடுத்து வாழக்கூடிய பழக்கம் இருக்கிறது அதே மாதிரி பல இடங்களிலேயும் நான் ஒரு யதார்த்தத்தை சொல்வதற்காக சொல்கிறேன் சும்மா புகட்டுறதுக்காக சொல்லல அதே மாதிரி நம்ம நாட்டில் கேரளாவிலே உள்ள அவங்க ஆரம்பத்தில் இருந்து அந்த குரானுடைய தொடர்பை பள்ளி தரிசு உண்டாக்கிற காரணத்தினால அவங்களும் குரான் அதிகமாக தொடர்பு இருக்கக்கூடிய நேரங்களை உடனே குரான் எடுத்து ஓதக்கூடிய பழக்கம் நடைமுறையில் நாம் பார்க்க முடிகிறது நம்ம குரான் ஓதக்கூடிய பழக்கம் நாளுக்கு நாள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது குறை சொல்வதற்காக அல்ல அது நிறைவை உண்டாக்க வேண்டும் என்பதற்காக சார் அந்த பழக்கத்தை நம்ம இடத்துல அதிகமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் பெருமக்கள் குரான் ஓதுகிற காரணத்தினால் எழுபதற்கும் மேற்பட்ட பலாபலன்கள் இருக்கிறது நான் ரெண்டே ரெண்டு மட்டும் சொல்றேன் குறைந்த பலன் உயர்ந்த பலன் ரெண்டு மட்டும் சொல்றேன் சல்லாசலம் சொல்வார்கள் அதிபு அவராத கும்பி சலாசி ஹிசால் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு சிறுவராயத்திலேயே மூன்று ஒழுக்கங்களை கற்பித்துக் கொடுத்து விடுங்க ஹுக்பி நபீக்கும் கண்மணி நாயகம் சல்லாசனுடைய முஹப்பத்து பிள்ளைகளுடைய கற்பல ஊட்டி விட்டுருது ஒஹப்பி ஆலி பைத்திகி உங்களுடைய குடும்பத்தாருடைய கண்ணியத்தை பிள்ளைகளுடைய கற்பல ஊட்டிடுங்க ஒரு திலாபத்தில் குரான் குரான் ஓதக்கூடிய பழக்கத்தை பிள்ளைகளுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே பழக்கி கொடுத்து விடுங்க குரான் ஓதுகிற காரணத்தினால் உண்டாகக்கூடிய பயன்பாடுகள் கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல ஏராளமான பயன்பாடுகள் இருக்கிறது ஒரு சின்ன பயன்பாடு ஒரு உயர்ந்த பயன்பாடு என்று சொல்வதாக இருந்தார் ஆக குறைந்த பயன்பாடுகள் ஒன்று நான் சொன்னால் உடலில் தேவையில்லாமல் தேங்கி இருக்கக்கூடிய சளியை வெளியேற்றிவிடும் கண்மணி நாயகம் சலாசன் சொல்வார் மூன்று காரியம் மரண சக்தியை கூட்டிக் கொண்டே இருக்கும் மரண சக்தியை அதிகப்படுத்தும் பல்கம உங்களுடைய உடலில் தேவையில்லாமல் இருக்கக்கூடிய சளியை வெளியிலே கொண்டு வந்துவிடும் குரான் ஓதுகிற காரணத்தில் கண்மணி நாயகம் அதே போல நோன்பு வைப்பதும் வகுதான செய்யறோம் காரி 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 எவ்வளவு வெளியில் துப்புறாங்க நோன்பு வைப்பதும் அதே போல குரானை ஓதுவதும் குரானை திராவத்து செய்கிற காரணத்தினால் பார்த்து ஓதுகிற காரணத்தினாலே குரானை ஓதுகிற காரணத்தினால் உண்டாகக்கூடிய பயன்பாடுகள் சாதாரணமானது அல்ல மரண சக்தியை அதிகப்படுத்துகிறது அந்த ஹதீசில் ரெண்டு வாசகம் சேர்ந்து வருது மனிதனுடைய உடலில் தேவையில்லாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த சளியை வெளியேற்றி வெளியாற்றி விடக்கூடிய ஆற்றல் குரான் ஓதுகிறவர்களுக்கு இருக்கிறது அதே மாதிரி இதனுடைய உயர்ந்த பயன்பாடு என்னன்னு சொன்னா எவ்வளவு பெரிய எதிரியா இருந்தாலும் எவ்வளவு கடுமையான எதிரியாக இருந்தாலும் பொறாமையினாலே வேறு எந்த வகைகளினாலும் நம்மை வீழ்த்த வேண்டும் என்ற எதிரிகளுடைய அந்த எதிர்ப்பை விட்டும் அவருடைய ஆபத்துகளை விட்டும் நம்மை பாதுகாக்கக்கூடிய சக்தி குரானுக்கு இருக்கிறது குரானை சொல்கிறது குரான்லேயே வருகிறது கண்மணி நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவருடைய காலகட்டத்திலே அல்ல அவர் ஆயத்திறக்கினா தப்பத்தை அதா அபில் ஹபின் தப்பு அபுல் அஹபீம் அவனுடைய மனைவியையும் கண்டித்து ஆயத்து வந்துச்சு அபுல் அஹபீம் அவனுடைய மனைவி உம்மு ஜமீல் அவருடைய பெயர் மக்காவாசிகள் பட்டம் சொல்லி கூப்பிடக்கூடிய பெயர் உம்மு ஜபீல் அல்லா வச்ச பேர் ஹம்மாலத்துல் ஹத்தப் அல்லா வச்ச பேர் ஹம்மாலத்துல் ஹத்தப் அபுல் அஹபையும் மனைவியும் கண்டித்து ஆயத்திறக்கின உடனே அந்த கோபத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக அந்த உம்மு ஜமீல் கையில் ஒரு கல் எடுத்துட்டு வேகமாக வர்றா கண்மணி நாயகம் சல்லா சொல்லும் சித்திகுலக் பெரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அங்கிருந்து வேகமாக வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க சித்திக்கு நாயகம் பார்க்குறாங்க வர்றது சரியாக தெரியலையேன்னு நினைச்சாங்க வர்ற வருக சரியாக தெரியலையே கோபமும் கல்லும் பார்க்கும் பார்வையும் உலகத்திலே ரொம்ப ஃபிராசத்து உள்ளவர்கள் கூறிய பார்வை உள்ளவர்கள் அது நுட்பத்தை விளங்குபவர்கள் அதில் செய்து நான் சித்திக்கு அல்லா இந்த விஷயத்துக்காக அல்ல எதிலையுமே அவங்க உலகத்திலே சிறந்தவர்கள் இந்த அல்லாவுடைய ரசூலால் பாராட்ட பெற்றவர்கள் அல்லாவுடைய ரசூலே அந்த அம்மா வர்றது சரியாக தெரியலையும் பார்த்து நான் பார்த்துக்கிறேன்ட்டாங்க நம்மள்ட்ட விட்டுருங்கட்டாங்க அந்த காரியத்தை பக்கத்தில் வந்தாச்சு வந்த உடனே அதில் செய்த அபுபக்கர் சித்தி இருந்தால் தான் அவங்கள பார்த்து அந்த அம்மா கேட்டுச்சு ஐனசாஹிபுக்கு எங்கே அவங்க பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருந்தார் தோழரை எங்கேன்னு கேட்டாங்களா 
ஐந சாஹிபுக்கு எங்க உங்களுடைய பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு உங்களுடைய நண்பர் எங்க சித்தி குலுக்கு பாக்குறாங்க முன்னாடிதான் நிக்கிறாங்க செல்லா செல்லா ஐந சாஹிபுக்குன்னு கேக்குறாங்க தெரியலன்னு சொல்ல முடியாது பொய் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க என்னைக்கு பொய் சொன்னது இல்லை உலகத்திலே சித்திக்கீன்களுக்கு எல்லாம் தலைவர் அவங்க தான் அதனால அவங்க சொன்னாங்க அபுபக்கரை விட அல்லா அறிந்தவன் பதில் சொல்லிட்டாங்க அபுபக்கரை விட அல்லா அறிந்தவன் உடனே அந்த அம்மா சுற்று முற்றும் பார்த்துட்டு ஒண்ணு வழி தெரியல கல்ல கழுதுக்கு போட்டு போயிடுச்சு அல்லா ஆய திறக்கான் உலகத்திற்கே சோபனம் நீங்கள் குரானை நேமமாக ஓதிக்கொண்டிருந்தால் குரானை நேமமாக ஓதிக்கொண்டிருந்தால் குரான் சொல்கிறது உங்களுக்கும் அவர்களுக்கு மத்தியிலே மறைத்து விடக்கூடிய ஒரு திரையை நாம் ஏற்படுத்துவோம் எவ்வளவு கடுமையான எதிரிகளாக இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட நிலையிலும் பொறாமையினாலே வியாபாரத்தில் எத்தனை போட்டிகள் இருக்குது ஒருவருடைய வளர்ச்சி தாங்க முடியாத சில பேருக்கு தாங்க முடியாது அது அவர் நல்லா இருக்கிறாரோ இல்லையோ இவர் நல்லா இருக்க கூடாது அப்படி சில பேருக்கு உள்ள நிலை இருக்கும் இந்த பொறாமையின் காரணத்தினால் வேறு வேறு விளைவுகளின் காரணத்தினால் உண்டாகக்கூடிய அந்த ஆபத்துகள் எதிர்களுடைய நிலைகளை விட்டும் உங்களை பாதுகாக்கும் சாதனம் கிராத்துல் குரான் குரானை ஓதக்கூடிய தன்மை நல்ல குரான் மாதிரி ஏராளமான பயன்பாடுகளை பெருமக்கள் சொல்வார் இந்த உம்மத்திலே குறைந்து போய்விட்ட விஷயம் குரான் ஓதுகிற காரணத்தினால் நிம்மதி ஏற்படுது அதில் ஒரு சுவை வந்துருச்சுன்னு வைங்க அந்த ஒரு சுவை ஏற்பட்டு விட்டது என்று சொன்னால் அந்த சுவை சாதாரணமானது அந்த சுவை சாதாரணமானது எத்தனையோ வயது முதிர்ந்தவர்கள் எத்தனையோ வயது முதிர்ந்தவர்கள் மணிக்கணக்கிலே உட்காந்து அதை இன்பத்தோடு ஓதிக்கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் தெரியும் ஆனால் பெருமைக்காந்த இடத்துல சொல்லலை என்னுடைய தாயார்லாம் வந்து அவங்க வந்து எண்பத்தஞ்சு வயதையும் தாண்டியவர்கள் காலையில் மூணு மணிக்கு எழுந்திருப்பாங்க தஜ்ஜது முடித்து விட்டு பார்த்தால் குறைந்தது ஒரு ரெண்டு மூணு ஜூஸு ஓதுவாங்க இன்றும் ஓதிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பெருமக்களே வயது முதிர்ந்த நிலையில் சாதாரணமாக ஒரு இடத்தில் அவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து இருக்க முடியாத நிலையிலே கூட அதனுடைய இன்பம் இருக்கிறதே நம்மை ஓத செய்து விடுகிறது குரான் ஓதுவதற்கான அந்த இன்பம் சுவை வர வேண்டும் அந்த சுவை ஒரு மனிதருக்கு வந்து விட்டது என்று சொன்னால் அது திகட்டார் ஆச்சரியங்கள் முடிவடையாத ஆச்சரியம் எனவே இந்த உம்மத்திலே குரான் ஓதுவது என்பது குறைந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த நிலை மாற வேண்டும் சஹாபிகள் குரானோடு ஒன்றித்தவர்கள் அதற்கு உமர் அலி அல்லாஹ் தரணும் குரான் சரீஃப் அதிகமா ஓதனவங்கள்ல அதற்கு உமர் மின் ஹத்தாம் ரதி அல்லாஹ் அவங்களும் ஒரு ஆடு அவங்க குரான் சரீஃப் ஓதும் பொழுது குல்னா யானாறு கூனி பரதன் ஒசலாமன் அலா இப்ராஹிம் நெருப்பை பார்த்து அல்லா சொன்னான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுக்கு குளிர் தரும் இதமாக இதமான குளிராக நீ மாறிவிட வேண்டும் என்று அல்லாஹ் தர நெருப்புக்கு உத்தரவிட்டானே அந்த ஆயத்தை ஓதும் பொழுது உமர் தான் நாங்கள் நிறுத்திடுவாங்கண்ணா அல்லாஹ் அல்லா துமித்தினி எனக்கு மௌத்து வந்து விடக்கூடாது இந்த உம்மத்தை முகன்மதியாவில் அப்படி ஒருவருக்கு இந்த நிகழ்வு ஏற்பட வேண்டும் சொன்னாங்க இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுக்கு நெருப்பு குளிராக அவர்களுக்கு இதமான குளிராக மாறியதை போல் இந்த உம்மத்தில் ஒருவருக்கு அப்படி நடக்க வேண்டும் நான் கேள்விப்பட வேண்டும் அந்த மனிதரை என் கண்ணால் காண வேண்டும் துவா வருவாங்க அந்த குரானுடைய சுவையின் விளைவாக அதிலே ஒன்றித்ததனுடைய விளைவாக வரலாற்றில் பார்க்கிறோம் எமாமா யுத்த களம் எமாமா யுத்த களத்திலே நபி என்று உலகத்தில் வாதித்தானே முசைலமா எவ்வளவு பேர் வாதிச்சாங்க சல்லா சொன்னாங்க எனக்கு பின்னால முப்பது பேர் வருவான் நான் தான் நபி நபி நபின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வருவாங்க பொய்யர்கள் வருவாங்கன்னு சொன்னான் நான் நபிமார்களை நிறைவாக இருக்கிறேன் அதனால அப்படி யாரும் வந்தா என்ன செய்ய நம்பாதீங்கன்னு சொன்னான் உலகத்தில் அப்படி பல பொய்யர்கள் வந்தார்கள் என்ன <laughs> <laughs> உலகத்தில் வருவார்கள் 
அதில் எமாமாவில் ஒருவன் வந்தான் சைலமத்துல் கஸ்தா அவனுடைய எதிர்ப்பு நிலைக்கு சித்திய குலக்குறந்தாக காலத்திலே அதை எதிர்த்து நடந்த யுத்தத்தில் அப்படி போன அந்த படையிலே அபு முஸ்லிம் உல் ஹவுலானி ரதி அல்லாஹ் என்ற ஒரு சகாபி அபு முஸ்லிம் உல் ஹவுலானி ரதி அல்லாஹ் அந்த அபு முஸ்லிம் உல் ஹவுலானி என்ற அந்த சகாபியை இருக்கின்றவர்களில் ஒரு அந்த சகாபியை பார்த்தான் எல்லாருக்கும் பாடம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அங்கே எரிந்து கொண்டிருந்த ஏற்கனவே மூட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த நெருப்பிலே அவர்களை தூக்கி வன் போட்டான் அவர்களை தூக்கி போட்டான் பக்கத்தில் நெருங்க முடியாத அளவிற்கு உண்டான ஒரு நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது அதிலே தூக்கி போடுகிறான் கரிந்தால் மற்றவர்கள் இனிமேல் நம்மை எதிர்க்க மாட்டார் என்பதற்காக வேண்டி அப்படி செய்தான் சகாபிகள் சொல்கிறார்கள் அதிலே அவர்கள் தக்மீர் கட்டி தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொல்கிறார்கள் உள்ளே தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் பொழுது கொண்டிருந்த முஸ்லிம் செய்தி அதற்கு உமர்தானுக்கு சொல்லப்படுகிறது உமர்தானுடைய ஆட்சி காலம் உமர்தானுக்கு சொல்லப்படுகிறது உடனடியாக அபு முஸ்லிம் அனுப்புங்கள் என்று சொல்லி அவருடைய நெத்தியில் முத்தமிட்டதாக வரலாறு சொல்லி குரானுடைய சுவையை உணர்ந்தவர்கள் அதோடு தங்களை ஒன்றித்தவர்கள் அதில் இன்பம் கண்டவர்கள் அருமையான பெருமக்களே எனவே குரான் சரீஃப் என்பது காலங்களை கடந்து நிற்கக்கூடிய மகத்தான பேரற்புதமாக இருக்கிறது அது சாதாரணமானதல்ல குரான் ஷரீஃபினுடைய அற்புதம் என்பது சாதாரணமான காலங்களையும் கடந்த பேர் அற்புதம் ஓதக்கூடிய இனிமையான கிராத் இருக்குது அது சம்பந்தமா நிறைய செய்திகளை சொல்லலாம் எனக்கு ஒரு நிகழ்வு ஞாபகத்திற்கு வருகிறது எகிப்தனுடைய ஆட்சியாளராக இருந்த ஜமால் அப்துல் நாசர் அவரை கமால் அப்துல் நாசர் சொல்றாங்க இல்லையா ஜமால் அப்துல் நாசர் இருக்கிறாரு ரஷ்யாவுக்கு போயிருந்தார் அரசாங்கத்தினுடைய பயணமாக ரஷ்யா சென்றிருந்தார் அந்த நேரத்தில் சிவப்பு ஆட்சி கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி இருந்த நேரத்தில் அங்கே சென்றிருந்தார் சென்றிருந்த நேரத்திலே அந்த கம்யூனிசத்தினுடைய தலைவர்கள் உலகத்தில் அவங்கள மிஞ்சின ஆள் இல்லை அறிவிலையும் மற்ற விஷயங்கள்லையும் தங்களை விஞ்சியவர்கள் இல்லை என்று கருதி கொண்டிருந்தார்கள் அதனால் அந்த நிகழ்வுகளெல்லாம் முடிந்ததற்கு பின்னால் அரசனுடைய நிகழ்வுகளெல்லாம் முடிந்ததற்கு பின்னால் சாதாரணமாக பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஜமால் அப்துல் நாசர்ட்ட கம்யூனிசத்தினுடைய தலைவர்கள் சொன்னார்களாம் என்ன அப்துல் நாசர் அவர்களே இன்றும் இன்னும் நீங்கள் இந்த இஸ்லாம் முஸ்லீம் சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்களே நீங்கள் எங்கள் கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தத்திற்கு வாருங்கள் உலகத்தில் இப்படிப்பட்ட வளர்ச்சியை அதை எதை ஏற்படுத்தலான்னு சொன்னாங்க அவர் சரியான மனசில் வேகம் கோபம் ஏதோ பதில் சொன்னார் பதில் சொன்னாலும் கூட மனசில் ஒரு உறுத்தல் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு நம்மளை பார்த்து ஒரு நாட்டினுடைய தலைவரான நம்மை பார்த்து இப்படி சொல்லக்கூடிய அவர்களுக்கு தைரியம் இருக்குது இவங்களுக்கு ஆனால் மனதில் ஒரு வேதனை அவருக்கு இருந்துச்சு எகிப்துக்கு திரும்பிட்டார் ரெண்டு வருஷம் கழித்து மீண்டும் அங்கே ஒரு நிகழ்வுக்காக அரச நிகழ்வுக்காக வேண்டி போக வேண்டிய நிலை அப்படி போகிற நேரத்தில் உலகமெல்லாம் அல்லாஹுவின் வேதத்தின் இனிமையை அதனுடைய சுவையை கொண்டு சேர்த்த காரி அப்துல் பாசித் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் எவ்வளோ காரிகள் உலகத்தில் வந்தாலும் கூட எல்லா ஜனங்களுக்கும் மத்தியிலே வேதத்தினுடைய இனிமையை குரானுடைய அந்த இனிமையான நாதத்தை கொண்டு சேர்த்தவர்களிலே காரி அப்துல் பாசித்தினுடைய பங்கு பெரும் பங்கு வருஷம் புனிதமான ஹஜ்ஜில் கூட அவருடைய சிடி வீடியோ சிடி பார்த்தேன் உன்னால் அவர் கிராத்துவதர் தான் கேட்டிருக்கமே தவிர அப்படி நான் பார்த்ததில்லை சாதாரணமாக சப்பிகிஸ்மஸ் சூழா ஒரு மூச்சில் ஓதி முடிச்சிட்றார் ஒரு மூச்சில் ஓதுறாருங்க வயது முதிர்ந்த நிலையிலே இருக்கிறார் கண்ணை மூடிக்கொண்டு காதலை கை வைத்தார் மனிதனை கட்டி போட்டு விடுகிறார் ஒரு ஓதக்கூடிய அந்த இனிமை ஜமால் அப்துல் நாசர் கமால் அப்துல் நாசர் பெறப்படுகின்ற அந்த நேரத்திலே காரி அப்துல் பாசித்தையும் தன்னோடு வாருங்கள் ரஷ்யாவுக்கு சொல்லி அழைச்சிட்டு போறார் இவர் நினைக்கிறாரு ஒரு இஸ்லாமிய நாட்டுக்கு போனால் குரான் கிராத்து ராத்து ஓதறார் ரஷ்யாவுக்கு கூட்டு போய் எதுக்குன்னு இவர் நினைக்கிறார் சரி அதிபர் கூப்பிடுகிறார்ன்னு கூட போயிட்டாங்க போய் அங்கே போய் அந்த அலுவல்கள் எல்லாம் முடிந்ததற்கு பின்னாலே அதற்கு பிறகு அந்த கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் கடத்திலே ஜமால் அப்துல் நாசர் சொன்னாராம் என்னோடு ஒரு காரி ஒரு ஆள் வந்திருக்கிறார் நல்ல குரான் ஓதக்கூடிய ஆள் அவர் கொஞ்சம் ஓத சொல்லட்டான்னு கேட்டார் ஓதாராலும் ஓதலாம் என்ன ஓத ஆரம்பித்தார் காரி அப்துல் பாசித் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்னை ஓத சொன்ன நேரத்தில் எதை ஓதலாம் என்று நான் யோசித்தேன் எந்த ஆயத்துகள் அதற்கு உமர்வின் ஹத்தாவை மாற்றியதோ அதற்கு உமர்தியல் தான் கல்வை உலுக்கியதோ அந்த சூரத்து தாகாவை ஓத வேண்டும் என்று என் மனது சொன்னது நான் ஓதினேன் தாகாவை ஓதினேன் 
ஓதினேன் ஓதினேன் ஓதி கொண்டு இருக்கிறேன் கண் திறந்து அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் கம்யூனிசத்தினுடைய எல்லா தலைவர்களும் கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லோரும் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜமால் அப்துல் நாசர் கேட்டாரா எதுக்கு அழுகிறீங்கன்னு கேட்டாரா எதுக்கு அழுகிறீங்கன்னு கேட்டார் தெரியலன்னு சொன்னாங்க எங்களுக்கு விளங்கல்லேன்னு சொன்னாங்க நாயகமே உங்களின் மீது இறக்கப்பட்ட அந்த அருள் வசனங்களை அவர்கள் கேட்டால் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வடிந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் பெருமக்களே இனிமையான நிலையிலே அதை ஓதக்கூடிய தன்மை அதிலிருந்து நாம் கேட்டோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய கல்வை வலுப்படுத்தக்கூடிய ஈமானி சக்தியை உண்டாக்கக்கூடிய மகத்தான ஆற்றல் ஓதினாலே கருத்தை விளங்குவது அமல் செய்வது அடுத்தடுத்துள்ள நிலை மணி குரானை ஓதினாலே உண்டாகக்கூடிய பயன்கள் ஏராளமானதாக இருக்கு அருமையான பெருமக்களே வேத விற்பன்னர்களாக இருந்தார்கள் வந்திருந்தவர்கள் எல்லாம் கண்ணீர் சிந்தினார்கள் கண்மணி நாயகம் சொல்லாசலம் கரம் பற்றி இஸ்லாத்தை ஏற்றால் என்பது வரலாறு எனவே குரானுடைய அந்த அற்புதம் என்றது குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தினுடைய செய்தி அல்ல காலங்களை கடந்தும் காலங்களை கடந்து நிற்கக்கூடிய மகத்தான பேரற்புதமாக அறிவியலின் ஊற்றாக ஆன்மீகத்தின் அடித்தளமாக மனித இதயங்களுக்கு ஈமானை உண்டாக்கக்கூடிய மகத்தான சாதனமாக அமைந்திருக்கிறது எனவே அந்த குரானோடு உள்ள தொடர்பை நாம் அதிகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதை அதிகமாக நாம் ஓத வேண்டும் அதனுடைய உன்னதமான கருத்துக்களை நாம் விளங்க வேண்டும் அதை பற்றி புகழ வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடிய உன்னதமான அந்த ஆயத்தை நாம் செயல்படுத்த வேண்டும் ரொம்ப சுபகான ஹூவத்தாலா அதோடு உள்ள தொடர்பை நமக்கு அதிகப்படுத்தி அருள்வானால் சங்கையான குரானுடைய வரக்காத்துகளின் காரணத்தினால் அல்லாஹு தாலானுடைய துன்யா அகிராவின் காரியங்கள் அனைத்தையும் அல்லாஹ் சீரானதாக ஆக்கி அருள்வானாக வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான சிரமங்களை விட்டும் அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாத்து அருள்வானா எல்லா பாக்கியங்களையும் அல்லா நமக்கு நிறைவாக்கி தந்தருவானா